அருணை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை அறுநூறு படுக்கை வசதி கொண்ட மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தருகிறார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பாட்டு கேட்டல பட் ஆனா வந்து இந்த சென்சார் விஷயத்தினால சில வரிகள் வந்து இதுவாச்சு சோ உங்களுக்கு அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டா இருந்ததா அமைச்சர் இல்ல இல்ல அது இப்போ நம்ம டிஓபி சார் கூட மனோஜ் சார் கூட ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தாரு என்னன்னா வந்து அந்த லியோ தாஸோடைய அந்த பிளாஷ்பேக் மன்சூரி தான் சொன்னது வந்து ஃபேக்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எனக்கு அங்கே சிஸ்டர்னு தான் சொன்னார் ஆனால் சிஸ்டர் கேரக்டர் நான் எண்ட் பல்லவிக்கு தான் ஆடலான்னு வச்சேன் எப்போ அர்ஜுன் சார் வருவார் எண்டில் ஆமாம் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த பிஜிஎம்லேயே நான் அவங்கள ஆட வச்சுருக்கேன் இது தொகையில் அறுவடைக்கு தய அது அதுக்கு தான் நான் மஞ்சள் சேரையும் ஜிஎம் வச்சு தான் பிளான் பண்ணேன் ஆனால் அது நடக்கல ஏன் நடக்கலைன்னா மஞ்சள் சேர் தெரியும் பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் விஜய் சார் ஜி வந்து நான் வந்தோடனே சொல்லிட்டேன் ஜிகிட்ட ஜி கோச் கதைங்க இந்த பாட்டு ஃபாஸ்ட்டாக டக்கு டக்குன்னுலாம் எடுக்க முடியும் ஏன்னா ஜி வந்து கேரவன் உட்கார மாட்டார் வந்து செட்டில் உட்காந்துருவார் அப்போ சாங் ஃபுல்லாக பார்த்தார் பார்த்தார் எல்லாம் கிளாப் பண்ணார் தினேஷா அப்படின்னாரு கூப்பிட்டு ஒரு ஹக் பண்ணார் நீங்கள் லியோ பார்த்துட்டீங்களா எப்படி இருந்தது பார்த்துக்கிட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் அப்போ பாப்பா வர அந்த இதெல்லாம் டான்ஸும் அந்த ஃபோட்டோ உடச்சி உடச்சி அந்த ஃபேஸை காட்டும்போதெல்லாம் என்ன கிளாப் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வச்சு பண்ணுது ஆனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வச்சு பண்ணுறது சும்மா இல்லை இட்ஸ் வெரி டஃப் ஓட்டை தாண்டி யாரும் வரக்கூடாதுன்னா இப்போ நான் அவரை கூப்பிடுவேன் நீ நம்ம வரைய நம்ம அசிஸ்டன்ட் வசந்தி இருக்கல அவங்கெல்லாம் ரெண்டு ஃபோக் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஏ இதை தாண்டி வரக்கூடாது இல்லை கொத்துரோ கொத்துனா பசங்களாம் கத்துவோம் ஏ ஏஜென்டினா ஏஜென்டினா கத்துவாங்க நம்ம ஏரியாவில் இருக்கவங்களாம் பார்த்துட்டு என்ன உன் பையன் அங்கே போய் ஆடிட்டுருக்கான் படிக்கிறது விட்டுட்டு இல்லை அது வந்து வீட்டில் ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சு எங்கள் அம்மா என்ன ஓவர் கம் பண்ணி அம்மா என்ன பிளான் பண்ணி இவன் டான்ஸ் டான்ஸ் சுற்றி இருக்காங்க சரி வராது இவனுங்க வெளியூர் கண்ட் ஷூட்னு எனக்கு பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்தாங்க அப்போ நான் இந்த அவார்டு ஒருத்தர் கையில் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு நாகேந்திர பிரசாத் கூப்பிட்டு அவர் கையில் அவர் மட்டும் தான் எனக்கு டெய்லி ஞாபகம் வரணும்னு வச்சுக்கேன் மினம்லம் பிளஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் விஜய் அருண் கார்த்திக் அண்ட் இப்போ என் கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மேன் ஹூ கிரியேட்டட் கோரியோகிராஃப்டட் ஸோ மெனி வைரல் சாங்ஸ் அண்ட் த மேன் ஹூ பிஹைண்ட் ஸோ மெனி வைரல் ஹூக் ஸ்டெப்ஸ் ஹியவ் யவ் கோரியோகிராஃபர் அண்ட் தென் ஆக்டர் தினேஷ் குமார் மாஸ்டர் தாஸ் வணக்கம் சார் கோரியோகிராஃபர் தான் முதல்ல முதல்ல அதனால தான் நான் அதை ஃபஸ்ட்டு கோரியோகிராஃபர்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணேன் ஸோ எப்படி இருக்கீங்க மாஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருக்கேன் குட் நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஏன்னா இந்த ஒரு படம் வைரல் படத்தில் நம்ம இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே தொடர்ந்து இன்டர்வியூவாக கேட்டு நம்மள போட்டு எடுத்துருவாங்க ஒரு வாட்டு வாட்டிடுவாங்க ஸோ அதனால் ஓகே சந்தோஷம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கிடைக்கணுன்னு தானே நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்கே வந்தோம் அது கிடைக்கணும் போது சந்தோஷம் தான் சூப்பர் மாஸ்டர் என்ன ஒன்று சண்டேல உங்களை கூப்பிட்டு வருத்த எடுக்கிறாங்கன்னு தான் யோசிக்கிறேன் நீங்களாம் வேற வேற ப்ரோக்ராம் வச்சிருப்பீங்க இல்ல அவனும் கூட ஃபுல்லா சிங்கிள் தான் மாஸ்டர் நான் தான் கமிட்டடு எனக்கு தான் அது ரொம்ப கஷ்டமா கமிட் ஆனவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு சண்டே ஃப்ரீயா ஒண்ணுமா இல்லை அவங்க எவ்வளவு வேலை இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சிங்கிள் நான் ஆயே சிங்கிள் மாதிரி தான் ஓகே மாஸ்டர் ஸோ படம் நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லியோவுக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மாஸ்டர் லியோடைய சக்ஸஸ்க்கு அண்டு எல்சியூவில் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து எல்சியூவில் இவர் இருப்பாரா அவர் இருப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஹைப் இருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு டக்குன்னு படம் பார்த்த உடனே இந்த வடிவல் சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார்ல மாமா நீங்கள் எங்கெங்க சொல்லவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்க படத்தில் ஸோ அது எப்படி மாஸ்டர் முன்னாடியே பிளான் பண்ணதா இல்லை சடனாக லோக்கி அவர்கள் உங்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டதா அது பிகினிங்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லோகேஷ் சார் ஏன்னா வாத்தி கம்மிங் டிஸ்கஷன் கூப்பிடும்போது முதல் முதல்ல டிஸ்கஷன் அந்த பாட்டுக்கு போன பண்ணலேருந்தே அவர் எனக்கு அவர் அவர் அவரோட பழக்க வழக்கங்கள் அவர் பேசுறது எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவரை அப்போ அந்த குட்டி ஸ்டோரி பாட்டு பண்ணிகிட்ருக்கும்போது ஒரு தடவை என்னோட ஒரு அசிஸ்டண்ட் நடிக்கிறீங்களா கேளுங்க மாஸ்டர் இருந்தார் இன்னும் நடிக்கிறேன்னா அதில் அந்த பவானி கேரக்டர் இருக்கு எல்லா படத்துல விஜய் சேதுபதி
ஆமாம் அப்படின்னும்போது அதில் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பார்த்துடும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷத்துக்கு உண்டான விஷயம் ஸோ அது எனக்கு உடனே நானும் ஓகேன்ட்டேன் பட் அவருக்கு தெரியும் நான் முன்னாடி ஏதோ வந்து கூப்பகதெல்லாம் நடிச்சது எல்லாம் தெரியும் பட் இதில் வேற அவர் டேரக்டர் வேற அவர் வேற ஒன்று எதிர்த்து பார்ப்பார் அதான் மாஸ்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ்க்கு அடுத்து தொடர்ந்து இப்போ நானும் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இதை வசூல்றது எம்பிபிஎஸ்ல கேட்குற மாதிரி வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு ஜாயின் ஆஸ் அசிஸ்டன்ட் டு யூ மாஸ்டர் ஆனால் அடுத்து நம்மளுக்கும் அப்படி ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு வந்துடும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஏதாவது சொல்லுங்க சார் நாங்கள் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துறோம் அதெல்லாம் இந்த யூனியன் செலக்ஷன் வரும்போது வந்து ஆடி காட்டணும் ஓ ஆடி காட்டணும் ஆடி காட்டணும் போது மூணு டான்ஸ் ஆனோம் வெஸ்டர்ன் ஃபோக் கிளாசிக் தெரியாம <laughs> வந்துட்டேன் <laughs> அந்த டைம் நான் தொண்ணூற்றி மூணுல எடுத்தேன் அப்போ ஹைட்டெல்லாம் கவனிக்கல ஏன்னா எடுத்துட்டாங்க நல்லா தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்க ஏதோ டான்ஸ் வச்சு தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்க ஹைட் இல்லை பெருசாக கலர் இப்போ கலர் இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க பாம்பேலேருந்து வரைக்கிறாங்க கலர்லாம் வேணும் பெருசாக அழகாக இருக்கணும் பாம்பேலேருந்து ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறனால இப்போ கொஞ்சம் கலர் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த டைமில் என்னெல்லாம் தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்க நீங்க வந்து ஹைட் வேணா அப்படி குறைவா இருக்கலாம் ஆனா அவங்களுடைய மூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளவு உயர்வா இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அண்ட் கம்மிங் டு நாரடி ஸோ பயங்கரமான ஒரு வைப்ஸ் ஆகுது தேட்டர்லயுமே எல்லாரும் ரொம்ப வைபா என்ஜாய் பண்ணாங்க அதுல நார்மலா வெறும் ஹீரோ பேக் டான்சர்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆயிரம் பேர் மேல வச்சு எடுக்கிற அந்த ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது யார் மாஸ்டர் அதாவது இவ்வளவு பேரை வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் அந்த படத்துல ஒரு டான்ஸ் ஆகும் தான் அதனால ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூறு பேருன்னு வந்துச்சு ஸோ அந்த ஐடியா அவரு தான் டேரக்டர் தான் அவர் தான் சொன்னார் ஆயிரத்தி அறநூறு பேர் வச்சு பண்ணுவாங்க சார் ஸோ அந்த இடத்த பார்த்தோம் ரெண்டாயிரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆயிரத்தி அறநூறு போதுன்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறு பேர் வச்சு பண்ணுது ஆனால் ஆயிரத்தி அறநூறு பேர் வச்சு பண்ணுறது சும்மா இல்லை இட்ஸ் வெரி டஃப் ஏன்னா அத்தனை பேரையும் உள்ளே கொண்டாந்து அசம்பிள் ஏன்னா மெம்பர்ஸ் ஓகே மற்ற எல்லாரையும் உள்ளே கொண்டாந்து நான் அசம்பிள் பண்ணி நிற்க வச்சு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கே எனக்கு ரெண்டு அவர் ஆகிடும் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டு ரெடினு இப்போ ஜி ஜி வரும்போது எல்லாம் ஏன்னு கத்திட்டு உள்ள வந்துடும் திருப்பி எல்லா பொசிஷனும் மாதிரி திருப்பியும் மாதிரிலேருந்து எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்போ தான் இந்த கோட்டை தாண்டி யாரும் வரக்கூடாதுன்னா இப்போ அவரை கூப்பிடுவேன் நீ நம்ம வரைய நம்ம அசிஸ்டன்ட் வசந்தி இருக்கல அவங்களாம் ரெண்டு ஃபோக் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஏ இதை தாண்டி வரக்கூடாது இல்லை குத்துரோ குத்துனோம் பசங்களாம் கத்துவாங்க ஏ ஏஜென்டினா ஏஜென்டினா கத்துவாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் வரக்கு ஜாலியாக தான் ஓகே ஓகே பட் ரொம்ப டஃப் எனக்கு நிறைய அந்த டைமில் நான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மேனேஜர் சைடெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க நம்ம அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஏன் டான்ஸர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க டேரக்டர் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பொறுமையாக உட்கார இதுக்கு மேலே பொறுமையாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் விஜய் சார் ஹீரோ சார் ஜி ஜி வந்து நான் வந்தோடனே சொல்லிட்டேன் ஜிகிட்ட ஜி கோச் கதைங்க இந்த பாட்டு ஃபாஸ்ட்டாக டக்கு டக்குன்னுலாம் எடுக்க முடியும் ஏன்னா ஜி வந்து கேரவன் உட்கார மாட்டார் வந்து செட்டில் உட்காந்துருவார் ஒன் ஹவர் பிரேக் கரெக்டாக முடிஞ்சு ஒன் ஹவர் பிரேக் முடிஞ்சால் கூட டக்குனு செட்டுக்கு வந்து உட்காந்துருவார் ஸோ அப்போ டக்குனு அவர் ஷார்ட்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணுவோம் பட் இது அப்படி டக்குனு செய்ய முடியாது பிரேக் முடிச்சு உங்களை வர வச்சு உள்ளே வந்து சேர்த்து நிற்க வைக்கிட்டே ரெண்டு ஹவர் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ஓ கிளாக் பிரேக் விட்டால் டூ த்ரீ ஓ கிளாக் தான் இவங்களை செட் பண்ணியே முடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் சொல்லி தருவேன் த்ரீ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் எனக்கு ஷார்ட் வைக்க ஸோ அப்போ ஜி கிட்டே சொல்லிட்டேன் ஜி மற்ற சாமர் டக் டக்குன்னு எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல தினேஷ் நீ பாரு நான் சும்மா வந்து உட்காந்து கடிக்கிறேன் ஸோ அவருக்கும் அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து பண்ணி கொடுத்தது அவருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் வரும் நான் ஜிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ டேஸ் ஆச்சு ஆக்சுவலாக எயிட் டேஸ் பிளான் பண்ணோம் எயிட் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ்னு ஆச்சு அப்புறம் எப்படியாவது எயிட் டேஸில் முடிக்கலான்றது பிளான் பண்ணோம் ஆனால் சிக்ஸ் டேஸில் முடிச்சிட்டோம் இருந்தாங்க <laughs> 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 ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதை முன்னாடியே லோக்கி சொல்லியிருந்தாரா இந்த மாதிரி இவங்க இந்த படத்தில் சர்ப்ரை
நான் யாருக்கும் போட்டு கூட காட்ட மாட்டேன் சொல்லக்கூட மாட்டேன் ஓகே ஸோ இது வந்து சினிமா இப்போ நான் பாட்டில் வெளியில் யார்கிட்ட போட்டு காமிச்சு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வெளில போயிடும் ஸோ அந்த சினிமாவுக்குன்னு ஒரு சில எத்திக்ஸ் இருக்குது அது சினிமாவில் இருக்கவங்க மேக்ஸிமம் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நானும் அப்படி தான் நான் ஆல்மோஸ்ட்டு அந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நான் மாஸ்டர் ஷாஜான் படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் தொட்டு ஷாஜான் தமிழன் ஆள் தொட்டு பூஜை அந்த யூத் படம் அப்படி அன்னையிலேருந்து அன்னைக்கெல்லாம் சிடி கொடுத்தாங்க சிடியாக வரும் அதுக்கு முன்னாடி கேசட் எனக்கு ஆள் தொட்டு பூஜைலாம் கேசட் தான் வந்துச்சு கேசட் போட்டு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக சீடி வந்துச்சு இப்போல்லாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் வந்துடுச்சு ஆமாம் எல்லாமே ஆமாம் அப்போ அப்போ நான் அதுக்குன்னு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம அதனால தான் நான் இன்ட்ரிவியூ கூட ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போலாம் அக்ரிமெண்ட்லேயே வந்துடுது ஏன்னா நிறைய பேர் உடனே போய் சினிமா அப்டேட் பண்ணிடுறாங்கன்றது இன்னைக்கு அப்டேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறது ஒரு சஸ்பென்ஸ் மாதிரி நல்லது தானே படமாக பார்க்கும்போது ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளும் அந்த எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ண நல்லது ஸோ எப்போவுமே நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் எனக்கு அங்கே சிஸ்டர்னு தான் சொன்னார் ஆனால் சிஸ்டர் கேரக்டர் நான் எண்டு பல்லவிக்கு தான் ஆடலான்னு வச்சேன் எப்போ அர்ஜுன் சார் வருவார் எண்டில் ஆமாம் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த பிஜேம்லே நான் அவங்கள ஆட வச்சுருப்பேன் இது புகையில் அறுவட்டைக்கு தயா அது அதுக்கு தான் நான் மஞ்சூர் சாரையும் ஜிஏ வச்சு தான் பிளான் பண்ணேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு தான் அதை பிளான் பண்ணேன் ஆனால் அது நடக்கலை கிடையாது ஏன் நடக்கலைன்னா மஞ்சூர் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டார் கொஞ்சம் முடியல ஆமாம் ஓகே நான் ஒன்று சொன்னால் அவரும் ஒன்று ஆடுறாரு இப்படியே போயிடுச்சு இல்லை அவரோட ஆட்டிடியூடு எல்லாமே அப்படியே நான் அவர் ஒரு டைமில் நல்லா ஆடினார் இப்போ டச் இல்லை அவங்க படிச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ ட்ரை பண்ண முடியலன்னும் போது அப்போ நான் டேரக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்போ மடவனா ஆட வைக்கலாமா கூட ஜி கூட ஆட வைப்போம் ஆனால் மஞ்சூர் சரியும் விடல அவரையும் நான் நடுவில் வச்சுப்பேன் நடுவில் வச்சு ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு நான் ஒன்று திருப்பி மாற்றி ஸ்பாட்லேயே திருப்பி ஒன்று மாற்றி ஆக்சுவலாக சிங்கிள் ஷாட்டாக பிளான் பண்ணுவோம் கேமரா அப்படி போவோம் இப்படி வரும் இப்படி போவோம் இப்படி வரும் இப்படி வரும் அந்த மேக்கிங் கூட அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மூக்கை போட்டு நீங்கள் கல்லை எடுத்தோம் அந்த கேமரால எடுத்தாங்க ஒரு சீக்கிரம் அடிக்கும் போது கிட்ட போவோம் பாருங்க அப்போ சிங்கிள் ஷாட்டா பண்ணா சிங்கிள் ஷாட் ஒன் மோர் ஒன் மோர் போக போக எனக்கு இந்த இந்த சைடு தப்பாது மனுஷர் சார் அப்போ ரொம்ப போக முடியல நான் ஏதோ ஒன்று ஆல்டர்னேட் பண்ணி ஆகும் அப்போதான் டேரக்டர்கிட்ட பேசிட்டு அப்போ அவரையும் நான் வச்சுக்கிட்டு அவர் மேல இருந்து சாங் ஆரம்பிச்சோம் புகையில அறுபட்டைக்கு அவர் அவரே பாட்டு வராரு பேக்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ட்ரி ஆகும் கேமரா போவோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ட்ரி ஆகும் அப்போ அவரும் அங்கே பாடுவாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆடுவாங்க ஸோ அதோட எண்டில் வந்து பவர் கிக்குன்னு போது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அப்போ தான் ஆக்சுவலாக அவங்க முன்னாடியே ரிவீல் பண்ணிட்டேன் ஓகே பிஜிஎம்லேயே சிஸ்டர் ஆக்சுவலாக சிஸ்டர் எண்டில் கொண்டு வாங்க மசன் தான் சொல்லி நான் முன்னாடியே ரிவீல் பண்ணிட்டேன் ஓகே சூப்பர் மாஸ்டர் அண்டு ஆக்சுவலாக உங்களோடய கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ரொம்ப ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு கேரக்டராக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ரியல் லைஃப்பில் வந்து இப்போ ப்ரெசென்டில் வந்து பார்த்திக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு கேரக்டராக இருக்கீங்க ஆனால் லியோதாஸ் கேங்கில் இருக்கும்போது நீங்கள் அங்கே இல்லை ஒருவேளை இருந்தீங்களா ஏதாவது சீன்ஸ் டெலிட் பண்ணப்பட்டதா இல்லை இல்லை நீங்கள் ஸோ அதை இந்த மேக்கிங் ஸ்டோரியில் எப்படி இருந்ததோ அதை போக்குலேயே நீங்கள் வந்தீங்க ஓகே இதுக்கு பின்னாடி நீங்கள் சிரிக்கிறத பார்த்தா பின்னாடி ஏதோ ஒரு சீரியஸான உண்மையிலே ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லை 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 சார் நான் ஏன் கேட்குறேன்னா அதான் இப்போது நம்ம டிஓபி சார் கூட மனோஜ் சார் கூட ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தாரு என்னென்னா வந்து அந்த லியோ தாஸோடைய அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் மன்சூர் அலி கான் சொன்னது வந்து ஃபேக்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணி போட்டிருந்தா அது இப்போ பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால தான் நாங்கள் அதை உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா உங்களுக்கு ஐடியா இல்லையா ஓகே ஓகே சூப்பர் மாஸ்டர் ஓகே சின்னதாக ஒரு ரேப்பிட் ஃபைர் மட்டும் நம்ம போயிடலாம் மாஸ்டர் நீங்கள் கோரிய பண்ண ஆக்ட்ரஸில் குயிக் லேனர் யார் ஜி எல்லோரும் குயிக் லேனர்ஸ் தான் பட் அதில் உங்களுக்கு ஜி தளபதி சார் ஓகே சூப்பர் உங்களுடைய கோரியில் ஃபேவரட் சாங் உங்களது ரொம்ப ஃபேவரட் என்னோட கோரியில் ஆமாம் வாத்தி கம்மிங் வாத்தி கம்மிங் ஆல் தோட்ட பூபதி வசந்த முல்லை அழகிய தமிழ்மான் ஓகே பைரவால அந்த நில ஐயோ அது துப்பாக்கியில வெண்ணிலவே நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு கொடம்பக்கம் ஏரியா அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் தாராவா அப்பவே நான் சொல்லி காட்டுறேன் ஆமா நீங்க ஆசைப்பட்டு கோரிய பண்ணி அந்த சாங் படத்துல இல்லாம போயிருக்கா
நாளடியே தாண்டி எல்லாமே பதினோரு நாள் இது சிக்ஸ் டேஸ் அது லெவன் டேஸ் ஆச்சு ஊரோரம் புளியமரம் பாட்டு அது ஓப்பன் பிளேஸ் வெயில் ரெண்டாவது லைட்ஸ் எதுவுமே இல்லை லைவ் லைட்டில் எடுத்தோம் சன் அப்போ லைட் கண்டினியூட்டி வேணும் ஒரு பட்டன் திறந்து தான் கூட காலையில் அதே கண்டினியூட்டி எங்கெங்கே சீக்கிரட் கீழே கொடுக்கும் அந்த சீக்கிரட் அதெல்லாம் டேப் போட்டு ஓட்டி போவோம் தரையில் ஓகே அப்போது எந்த பொசிஷனில் ஈரோ இருந்தார் இப்படி இருந்தார்னா இப்படியே தான் இருக்கணும் காலையில் வரும்போது அப்போது எங்கே முடித்தோமோ முடித்த இடத்துல தான் அடுத்த ஷாட் ஆரம்பிப்பேன் தளபதி படத்துல கோரிய பண்ண ஒரு சான்ஸ் இப்ப அகைன் அடுத்த படத்துல அப்படி அட் தேம் டைம் சூப்பர் ஸ்டார் படத்துல ஆக்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ரெண்டே விட மாட்டேன் ரெண்டே விட மாட்டீங்களா ஆனா கொரியோகிராஃபி தான் நமக்கு குலதெய்வம் மாதிரி அதை என்னையும் விட மாட்டேன் அதை என்னையும் சூப்பர் மாஸ்டர் ஆனஸ்டான பதில் அண்ட் உங்க பிளே லிஸ்ட்ல ஆக்சுவலா இப்போ நாரடி தான் பாட்டை நம்ம பார்த்தோம் வைப் பண்ணோம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீம் டைம் கேட்டில் வர மாதிரி திஸ் இஸ் எக்ஸலண்ட் பட்டு திஸ் இஸ் ஏபிக் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கரு கரு கருப்பாய் அந்த பாட்டு வந்து ஸ்லைட்டாக ஒரு இது பண்ணிட்டு போயிடுச்சு ஸோ அது நம்மளுடைய லியாதாஸோடைய பிளே லிஸ்டில் அந்த சாங் வர மாதிரி நம்ம லோகேஷ் கலர் காட்டியிருந்தாரு ஸோ உங்களுடைய பிளே லிஸ்டில் அந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டு வைப் பண்ணுற ஒரு சாங் என்னோடய பிளே லிஸ்ட்டில் நிறைய இருக்குது கண்ணிலிருந்து <laughs> 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 கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்க மாஸ்டர் நாங்களும் அதுக்கு வைப்போம் என்னோட பிளே லிஸ்ட் என்ன ஷேர் பண்ணுங்க மாஸ்டர் நானே என் மிஸ்ஸும் கார்ல போகும்போது அதான் போட்டு போறேன் ஓகே அவ்வளவு ஓகே சூப்பர் மாஸ்டர் ஆ டில் நோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா உங்க லைஃப்ல இருக்குறது யார் மாஸ்டர் உங்க வைஃப் வைஃப் சூப்பர் மாஸ்டர் அப்புறம் என்னோட அம்மா அப்பா ஓகே சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் அப்புறம் அம்மா ஓகே மாஸ்டர் கோரியோகிராஃபர் ஆகலனா என்ன வாய்ப்பு இருக்கு மாஸ்டர் லைஃப்ல என்ன பண்ணிருப்பேன் கே போய் மூட்டை கேட்ட தூக்கி பொழைச்சிருப்பேன் அவ்வளவுதான் நம்ம என்ன அப்படியெல்லாம் ஐடியில் போய் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்குலாம் நமக்கு இல்லை இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆரம்பத்துலேருந்தே இது ஒன்று தான் இது இல்லைன்னா எங்கே போய் எங்கே மூட்டை தூக்கி பொழைச்சிருப்போனே தெரியாது சூப்பர் மாஸ்டர் அண்டு நீங்கள் நான் டான்ஸ் ஆடுறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரில்ல நல்லா ஆடுறேங்க இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் இன்னும் உங்களுக்கு நான் போக சார் யார் அவர் நான் முதல் முதல்ல அந்த கேக்கிறேன் ஒரு கோட்டஸில் இருந்தோம் சின்ன வயசு அப்போவே சின்ன வயசுலேயே நான் டான்ஸ் ஆடுவேன் இந்த ஸ்கூல்லாம் காம்பட ஸ்கூலில் இதெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவோம் ஏரியாவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்க வருஷம் வருஷம் ஆனுவல் டேன்னு ஒன்று அங்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவோம் அப்போ அவர் சொல்லுவார் எங்கள் அப்பாட்டையும் சொல்லுவார் பையன் நல்லா ஆடுறான் பெருசாக இருக்கும் அவர் அப்போவே சொல்லுவார் அவர் என் மைண்டில் இருக்கு ரெண்டாவது எங்கள் அண்ணனும் அண்ணன் ஃப்ரெண்டும் நாராயணன் அவர் எங்கள் அண்ணன் ஃப்ரெண்டு அப்போ அவரும் சொல்லுவார் தினேஷ் நல்லா ஆடுறான் அவனுக்கு இதாக பண்ணிவிடு அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பார்த்தா அவனுக்கு பெருசாக ஸ்டடி ஸ்டடி ஸ்டடிஸ் எல்லாம் ஓடுற மாதிரி தெரியல ஒன்று வேற எங்கேயாவது பண்ணுவோம் எங்கள் அப்பாவும் பார்த்தார் சரி உனக்கு பெருசாக படிப்பெல்லாம் ஓடுற மாதிரி தெரில அப்படின்ட்டு என்னை கொண்டு போய் கிளாசிக்கல் சேர்த்துருத்தார் எங்கள் அப்பாவும் சரி எங்கள் அப்பாவுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் அப்பா இருக்கார் அப்பா எனக்கு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்டு அவர் தான் அப்போது அடுத்தது எங்கள் அண்ணன் என்ன பண்ணால் என்ன நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே டென்த்தெல்லாம் படிக்கும்போதே என்ன போய் காலேஜ் டீம் கூட சேர்த்துவிட்டேன் நந்தன மாத்ஸ் டீம் அந்த நந்தன மாத்ஸ் டீமில் கருணாகரன் அண்ணா தீன் அண்ணா அவங்களாம் அண்ணா எங்கள் அண்ணன் செட்டு இவங்க கூட போய் இன்டர் காலேஜ் டான்ஸ் ஆடுவோம் இன்டர் காலேஜ் ஒரு கல்ச்சுரல்ஸ் விட மாட்டோம் எல்லா கல்ச்சுரல்ஸும் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் போகும் நாங்கள் தான் ஜெயிச்சுட்டு வரோம் அந்த மாதிரி அப்படி போச்சு அப்புறம் எங்கள் ஏரியாவில் இப்படி டான்ஸ் ஆச்சு அவரும் சொன்னார் ஸோ இவங்க எல்லாமே ஆரம்பத்தில் சொன்ன விஷயம் இவங்க எல்லாத்தையும் யாரையுமே மறக்க முடியாது அதனால் இந்த இன்டர் காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் போகும்போது தான் எனக்கு நாகேந்திர பிரசாத் ஃப்ரெண்டு இன்டர் ஸ்கூல் டேலண்ட் கான்டெஸ்ட்லாம் போகும்போது நாகேந்திர பிரசாத் ஃப்ரெண்டு யார் மாஸ்டரோட ராஜசுந்தர மாஸ்டரோட பிரபுதேவ மாஸ்டரோட தம்பி அவர் மூலமாக தான் நீ நல்லா டான்ஸ் ஆரியே ஏன் மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன் மிஸ் பண்ணுறேன் ஃபிலிம்க்கு வாக்காடு எது நான் சொல்லி விடுறேன் அவர் தான் சொல்லி விட்டு இந்த கார்டு எடுக்க வச்சு அவர் தான் ஆடை வச்சார் இந்த கார்டு எடுக்கிறதுக்கு என்னால் பணம் கட்ட முடியலன்னு நான் கஷ்டப்படும் போது இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்து நான் காசு தரேன் என் ஃப்ரெண்டு ராதாகிருஷ்ணன் என் கூட ஸ்கூலில் படிச்சுப்போம் நான் காசு தரேன் அப்போ பதினஞ்சாயிரம் கட்டத்துக்கு நாங்கள் தவிக்கும் போது அவன் தான் ஸோ நீ நல்லா ஆடுற அதே வேஸ்ட் பண்ணுற நான் காசு தர
படிக்கிறது <laughs> உட்காரு <laughs> 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 போய் சான்ஸ் கேட்டு போவார் டைரக்டர் வீட்டுக்கெல்லாம் என் பையன் நல்லா ஆடுவான் சான்ஸ் கொடுங்க கூட்டு போகிறது ஓகே சூப்பர் மாஸ்டர் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் மாஸ்டர் நம்ம வந்து நான் நாரடி தான் வைப்புக்கு நீங்கள் வந்து பாடல் வந்து கொரியோ பண்ணிங்க உங்களுடைய ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோ வைப் இருக்கும் எல்லாம் தெரியும் நம்ம பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம் அந்த பாட்டை கேட்டல பட் ஆனால் வந்து இந்த சென்சார் விஷயத்தினால சில வரிகள் வந்து இதுவாச்சு ஸோ உங்களுக்கு அது ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இருந்தது இல்லை இல்லை அது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் சரி அந்த அளவுக்கு அது தக்குன அப்படியே வருது அப்புறம் புகையில் அது வரும் எப்பவும் <laughs> 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 ஆள் தொட்டு பூபதி எடிட் பண்ணும்போதெல்லாம் ஸ்டீன் பேக் ஸ்டீன் பேக்குன்னும் போது ஃபில்ம் அப்போ 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 விஜயன் சார் எடிட்ரு அப்போ நான் அவர் கூட போய் உட்காந்து மார்க்கிங் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இங்கேருந்து இது எவ்வளோ தூரம்னு சொன்னால் அது ஒயிட் பென்சிலில் மார்க் பண்ணுவார் அப்போ இந்த கட்டு எது அப்போ நடுவில் அதே எஞ்சி ரெண்டு மூணு இதில் ஓகே டேக்கு அப்போ இது அப்போ மார்க் அப்போ ஒன்றுன்னா லைட்டில் வச்சு வச்சு சொல்லுவாங்க நான் அதை மார்க் பண்ணுவேன் இருக்கும் <laughs> 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 அது அப்போ டைட் ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறா இப்போ ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக தெரியும் இப்போ இது நான் எடிட்டர் சார் கூட உட்காந்து மார்க்கிங் பண்ணும் மார்க் பண்ணிட்டு போயிடணும் பார்க்க முடியாது அடுத்த நாள் அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணுவோம் ஜாயின் பண்ணி போட்டு தான் அதை பார்க்க முடியும் அப்போ ஸ்டீன் பேக் அப்போ அப்போ எடிட்டிங் அப்படி ஆள் தொட்டு பூபதிலாம் அப்படி தான் பண்ணினேன் அப்போ ஆள் தொட்டு பூபதி பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தோன்னே விஜயன் சார் சொன்னார் நீ பயங்கர இதுக்கப்புறம் பயங்கர பிஸி அந்த வார்த்தை அவர் சொன்னார் பார்த்துக்கோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ பிடிச்சிக்கோன்னு சொன்னார் எனக்கு அதே மாதிரி இப்போ இப்போ வந்து எல்லாமே ஹேபிட் ஆகிடுச்சு ஹேபிட் இப்போ ஸ்பாட்டில் எடிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸ்பாட்டில் எடிட் பண்ணி வாத்தி கம்மியும் அப்படி தான் பார்த்தோம் எல்லா பாட்டுமே நான் பண்ணுற எல்லா பாட்டுமே ஸ்பாட்லேயே பார்த்துருவோம் முடிச்சுட்டு ஸ்பாட்லேயே பார்த்துருவோம் அதே மாதிரி வாத்தி கம்மிங் பார்த்தோம் இப்போ இந்த பாட்டு நான் ரெடி பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீம் மட்டும் இருக்கும் மற்ற யாருக்கும் காட்ட மாட்டோம் சுற்றிக்கு சுற்றி ஒரு பிளாக் கிளாத் வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு நான் ஜி டைரக்டர் என் அசிஸ்டன்ஸ் முக்கியமான எல்லாரும் பார்ப்போம் பார்த்தாரு ஃபுல் சாங் பார்த்தாரு பார்த்து முடிச்சார் எல்லாம் எனக்கே ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த துப்பாக்கி எடுத்து டேன் டேன் அது ஃபுல்லாக மேலே ஏறி வர ஒரு குள்ளே எனக்கு ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் ஒன்று போஸ்டர் ரெடி அண்ணன் ரெடி கொண்டாடி அந்த க்ரௌடு வச்சு அவர் ஏறி அது டேன் டேன் சுடும்போது எப்படி எனக்கெல்லாம் அந்த டைமில் இதுவாச்சு 
அப்படி இருந்துச்சு கூஸ் பம்ஸ் அந்த டைம் எனக்கு அப்போ சாங் ஃபுல்லாக பார்த்தார் பார்த்தார் எல்லாம் கிளாப் பண்ணார் தினேஷா அப்படின்னாரு கூப்பிட்டு ஹக் பண்ணார் வருகை தருகிறார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு க சாலன் அவர்கள்